。教科書にはない日本語。断捨離。滑る。なんだかんだ。よなよな。勝つ。これはもういらない。これはまだ着るからいるね。お母さん、何してるのうんお片付けしてるんだよ。あ、これ、僕が赤ちゃんの時のお洋服そうだよ。もうその服着ないから誰かにあげようね。えー、まだ着たいのに。だってもう着られないでしょ着られる子にあげた方が服も喜ぶからね。うん、わかった。これは僕が好きな服だね。誰かにあげないこれはまだ着るから誰にもあげないよ。やったー。何してるの断捨離だよ。断捨離うん。いるものといらないものを分けてるの。ああ、確かに全部取っておいても仕方ないからな。断捨離。必要なものと必要じゃないものを分けて、必要じゃないものを捨てたり、誰かにあげたりすること。断捨離って物だけに使うのかなもともとはそうだけど、今はいろいろな場面で使えるよ。例えば考え方とか、することとか。朝とか寝る前とか、バタバタするでしょ必要なことはする。必要じゃないことはしないって、判断して必要なことはしないってこと。洗濯物を干すのをやめて、乾燥機にかけるとかそうだね。それも断捨離だね。そしたら朝洗濯する必要がないしね。あとは考えても仕方がないことってあるでしょできるだけ考えないようにするのも断捨離って言えるよ。それって難しくない難しいよ。だからこそ断捨離した方がいいんじゃないうん。あと人間関係も断捨離してる人いるよ。え人間関係性格が合わない友達とは関わらないようにするんだって。怖っ。友達は旦那を断捨離しようかなって言ってたよ。<笑>私は人を断捨離なんかしないから大丈夫だよ。そ、そう僕も断捨離する。そうだね。いらないおもちゃを持っておいで。はーい。隣に引っ越してきた豊田と申します。ご丁寧にご挨拶ありがとうございます。島田です。どちらから引っ越していらっしゃったんですか愛知県から引っ越してまいりました。愛知から東京にお仕事ですかそうなんです。自分の仕事の都合で引っ越してきました。愛知の豊田だったのが自慢だったんですけどね。どういうことですか愛知ってトヨタの本社があるので。あ,あ、そうですね。ただ、車のトヨタとは全く関係ないんですけどね。<笑><笑>うん、では、失礼いたします。今後、仲良くしてください。こちらこそよろしくお願いします。俺、今、滑ったうん。めちゃくちゃ滑ってた。滑る。
その人が面白いと思って言ったのに、相手に面白いと思ってもらえない、笑ってもらえないこと。つまらないことを言って、良くない空気になること。みなみちゃんって休みの日何してるの友達とカラオケ行ったり、カフェに行ったりしてるよ。へえ、俺もよくカラオケ行くよ。みなみちゃんは何をよく歌うの私は AKB の歌とか歌う。ええー、意外。俺はロックが好きだから、ロックを歌うんだ。私もロック好き。本当？たかこちゃん、ロックのコンサートよく行く行くよ。ジンくんもよく行くの行く行く。今度一緒に行こうよ。俺も今度聞いてみよう。69。69? 6でしょ ?6 だから69。お前、滑ってるぞ。なんで僕が作ったやつ壊すんだよ。ちょっとぶつかっただけでしょそんなに喧嘩しないの。だってゆうくんが怒るんだもん。ケンくんが壊したからでしょねえ、なんで抜かすの抜かしてないよ。ケンくんいなかったじゃん。いたもん。また喧嘩してる。でもいつもこの二人一緒に遊んでるんだよね。なんだかんだ仲いいんだよね、二人は。なんだかんだ。いろいろあるけど、それとは違って。いろいろというのは悪い問題のことを表すことが多い。来週の会議の資料を作ってもらっていいいやー、俺仕事いっぱいやって作る時間ないよ。他にできる人いないのよ。大事な会議だからあなたにしか頼めなくて。俺、今週の会議の資料と報告書も三つ作らなきゃいけないんだよ。そっか。じゃあ、誰か他にできそうな人探すしかないか。うん、ごめん。できるならやりたいけど。大丈夫。無理なこと言ってごめんね。ああ、難しい。どうしよう。なんだこれ。あれこれ、来週の会議の資料。なんだかんだ資料作ってくれたんだ。あんな毎日夜どこかに行く。夜な夜などこに行くんだろう。夜な夜な。毎晩同じことを繰り返し行うこと。おはようございます。今日の夜勤は鈴木くんか。よろしくね。え、夜な夜などこに行ってるかと思ったら、コンビニでバイトしてたの確かにうちの家計苦しいけど、そんなに頑張らなくていいのに。っていうか、行ってくれればいいのに。ああれ起きてたのまだ朝5時なのに。うん。ねえ、夜な夜なバイトに行ってたのああ、知ってたんだ。うん、まあ、幸子に苦労させたくないから
。あなたにばかり仕事を頑張らせたくないから、私ももっと働く。だからそんなに無理しないで。大丈夫だよ。今月だけだから。朝いつも何時に起きてる私は朝5時に起きてるよ。えそんなに早く起きてるの朝ヨガをするようにしてるんだ。すごい、朝活してるんだね。そうそう、朝活すると気持ちいいよ。私も朝活しようと思ったんだけど、早起きができなくて結局してないんだよね。毎日10分ずつ早く起きるようにしてみたらいきなり1時間早く起きるのは大変だから少しずつ起きたらいいんじゃないそれならできるかも。やってみようかな。カツ。カツは活動のこと。朝活は朝に何かを行うこと。例えば、朝、体を動かすとか、勉強するとか。他にも、類活、パパ活などがある。どうしたのあ、今、類活してて。類活そう、悲しい映画を見たりして、わざと泣くこと。なんで泣くと頭の中がすっきりして気持ちよくなるんだよ。泣いてるのにうん。悲しくても泣くとすっきりして悲しい気持ちがなくなることあるでしょそれと同じで泣くと反対にやる気が出たり楽になったりするんだよ。へえ、累活って流行ってるのちょっと前は流行ってた。今もやってる人がいるけど、私みたいに。最近、チエコ、高級バッグ持ってるよね。前までは安いバッグしか持ってなかったのに。バイトしてるって言っても、そんなに稼げないよね。じゃあ、あの噂、本当なのかな噂パパ活してるって噂だよ。え、チエコがパパ活あんなに真面目なのに、意外だね。噂だから本当かはわからないけどね。パパ活って何男性とデートしてお金をもらうこと。え、それって。あ、男性とどこかに出かけるだけで体の関係はないんだよ、パパ活って。それでもパパ活してるってなんか嫌だよね。相手は家族がいる人とかいなくてもおじさんばかりだもんね。家族がいる男性とデートしてお金もらうのはやばい。え、待って。あれってチエコじゃないパパ活の噂、本当だったんだ。まとめ。断捨離。滑る。なんだかんだ。よなよな。勝つ。断捨離。必要なものと必要じゃないものを分けて、必要じゃないものを捨てたり、誰かにあげたりすること。滑る。面白いことを言ったのに、笑ってもらえなかったり、笑ってもらえずに冷たい空気になること。なんだかんだ。いろいろな問題はあるけど、それとは違って。夜な夜な。毎日夜、同じことを繰り返していること。かつ、何々活動、朝活、類活、パパ活など、その活動をすること。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよければ、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。